ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இயக்குனர் சுசீந்திரனோட இயக்கத்தில் சசிகுமார் பாரதிராஜாவோட நடிப்பில் வெளி வந்திருக்கக்கூடிய கெனடி கிளப் இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கெனடி கிளப் படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்குமே யூஸ்வலாக தெரிஞ்சிருக்கும் பெண்களுடைய கபடி குழு அது விஷயமாக நான் ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டோரி லைனை தான் வந்து இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த படத்துடைய காஸ்ட் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதிராஜா சார் ஸோ பாரதிராஜா சார் வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவருக்கே உரியதான அந்த ஒரு யூனிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆக்டிங்கில் நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு கெனடி கிளப் அப்படின்ற கிளப்போட ஃபவுண்டராகவும் ஒரு எக்ஸ் ஆர்மி மேனாகவும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப ரசிக்கும்படியாக இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு சசிகுமார் வந்து ஒரு கோச்சாக நடிச்சிருக்காரு சசிகுமார் வந்து அவருடைய லுக்கில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் நல்லா இருக்குது பட் இந்த படத்தில் அவருக்கு வந்து கோச் அப்படின்றது அவருடைய ரோல் பட் அந்த ரோலுக்கும் இந்த லுக்குக்கும் வந்து சம்பந்தம் இல்லை அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதே மாதிரி பொரோட்டா சூரி ஸோ சுசீந்திரனோட படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹைட்டுக்கு போனவர் சூரி அண்ட் இந்த படத்துலேயும் வந்து ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு அவருடைய காமெடிக்கு பட் அவருடைய காமெடி மொக்கையாக இல்லை அப்படின்னாலுமே லாஜிக்கலாக ரொம்ப தப்பாக இருந்துச்சு அதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி மீனாட்சி அப்படின்றவங்க இந்த படத்தில் ஃபீமேல் லீட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபீமேல் லீட் அப்படின்ன உடனே ஒரு ஃபீமேல் ஹீரோயின் எடுத்துட்டோம் அவங்களுக்கும் தனியாக ஒரு ஸ்டோரி அப்படியே உள்ள வந்து அட்டாச் பண்ணாமல் அந்த ஒரு படத்துக்கான ஸ்டோரி கூட ஹீரோயின் அழகாக வந்து கொண்டு டிராவல் பண்ணது வந்து ஒரு புது முயற்சி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆரோக்கியமான முயற்சி அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் பட் நிறைய இடங்களில் லாஜிக்கலாக சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அன்அக்செப்டபிளாக இருந்துச்சு குறிப்பாக சசிகுமார் வந்து மக்கா சோளத்தை வச்சுட்டு ஒரு ஃபைட் சீன்லாம் பண்ணுவார் அதெல்லாம் வந்து சிரிப்பு தான் வந்தது அதில் அதுலேயுமே இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் அண்ட் ராஜகுமாரன் ஒரு காமெடி சீன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரசிக்கும்படியாக எடுத்திருக்காங்க அண்ட் படத்துடைய இசை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இமான் ஸோ இமானுடைய இசையில் வந்து ரொம்ப நல்லா ரசிக்கும்படியாக கொடுத்துருக்காரு குறிப்பாக பிஜிஎம் ஒரே பிஜிஎம் தான் படம் முழுக்க பட் ரொம்ப ரசிக்கும்படியா கதைக்கு தேவையா அந்த ஒரு ஸ்டோரிக்கு வந்து ரொம்ப அழகா ஆப்டா பொருந்தி இருந்தது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுசீந்திரன் சோ சுசீந்திரன் கபடி அப்படின்ற ஒரு படத்துக்கே வந்து ரொம்ப பேர் போனவர் நம்ம தரணி சருக்கு அப்புறம் சோ இதுக்கு முன்னாடி வெண்ணிலா கபடி குழு எடுத்திருந்தாரு இந்த படத்துல ஃபீமேல் ஓரியன்டா வந்து கொடுத்திருக்காரு பெண்களுடைய கபடி குழு கிராமத்தில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு பட் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சக்தி இந்தியா அப்படின்னு ஒரு படம் பயங்கரமா பேசப்பட்ட ஒரு படம் ஹிந்தி படமா இருந்தாலுமே பட்டி தொட்டி எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ரீச் ஆச்சு காரணம் ஸ்போர்ட்ஸ் மூவிக்கு என்றைக்குமே வந்து லாங்குவேஜ் ஒரு பேரியரே கிடையாது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து கணிச்சிடலாம் இந்த படத்தில் அந்த சக்தி இந்தியா பார்த்து அந்த தாக்கத்தில் இருக்க ரசிகர்களையும் வந்து இந்த படம் வந்து வியக்க வைக்கிற மாதிரி எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றியை தொற்றுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அண்ட் அந்த விஷயத்தில் வந்து இவங்க தவறிட்டாங்க ரொம்ப ஒரு கிளீஷேவான ரொம்ப ஒரு யூ ரொம்ப நம்ம பழக்கப்பட்ட ரொம்ப யூஸ்ட் ஆகி போன ஒரு ஸ்டோரி லைனாக இருந்ததை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அப்படி எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அந்த படம் வந்திருக்கும் ஸோ மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டைம் வாட்ச் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அண்ட் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்க கமெண்ட் பண்